Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia prometiendo pacificar México. Casi un año después, Amnistía Internacional ha publicado un demoledor informe que denuncia la profunda crisis en materia de derechos humanos en la que sigue sumido el país, con altísimos niveles de violencia ligados al crimen organizado, a la que se suman cifras alarmantes de feminicidios, asesinatos de periodistas y defensores de los derechos humanos. El documento, titulado Cuando las palabras no bastan, dice que pese a la voluntad y algunas iniciativas del gobierno mexicano, no se observan cambios sustanciales. Los índices de homicidio, de feminicidio que van en aumento, 24 personas defensoras de los derechos humanos asesinadas en el primer año de la administración del presidente López Obrador, 15 personas periodistas y comunicadoras que han sido asesinadas en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo. Entonces ahí está la calificación. Entre enero y septiembre, México registró más de 28.700 homicidios dolosos y 748 feminicidios, a un ritmo de 10 mujeres muertas al día en una violencia de género que califican de generalizada. Los crímenes contra periodistas y organizaciones humanitarias se inscriben, según Amnistía Internacional, en un ambiente hostil contra ellos, que López Obrador ha alimentado al estigmatizar a quienes critican su política. También denuncian que el presidente mexicano no se ha alejado de la estrategia de seguridad militarizada de sus predecesores. No estamos viendo eh, policías capacitados, no estamos viendo una valoración crítica sobre tener eh, militares o no en la calle, cuando prácticamente todos los mecanismos de derechos humanos, Naciones Unidas y Sistema Interamericano le han dicho al, al Estado mexicano que tener militares en la calle es violatorio al derecho internacional de los derechos humanos. Amnistía considera que para lograr un cambio sustancial, el gobierno de López Obrador tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente.